안녕하세요 근육연구소입니다 오늘은 대퇴근막장근에 대해 같이 이야기 나눠보겠습니다 대퇴근막장근은 위와 같이 장골릉에서 시작하여 IT밴드에 부착됩니다 옆에서 바라보면 대둔근과 함께 IT밴드에서 만나게 됩니다 대퇴근막장근은 신체 가장 표면에 위치해 있는데 근막장근을 걷어보면 아래 중등근이 있어서 같이 살피는 것이 좋습니다 IT밴드는 시작점인 장골릉, 일리아 크레스트와 경골, 티비아를 활주하기 때문에 각 첫글자 I, T를 가져와서 IT밴드라고 불립니다. 근막장근은 고관절에서 다양한 움직임을 보조하는데 고관절의 외전, 고관절의 내외전, 고관절의 굴곡을 보조합니다. 서론에서 말씀드린 것처럼 근막장근은 표층에 위치해 있어서 촉진하기도 매우 쉽습니다. 전상장 골극을 찾은 다음 장골릉을 따라 신용카드 정도의 넓이가 대퇴근막장근이 되겠습니다. 사람마다 크기는 조금씩 다르지만 약 15cm 전후라고 생각하시면 됩니다. 대퇴근막장근이 단축되거나 문제가 생기면 체형의 변화를 가져올 수 있는데 고관절을 내회전시키고 골반을 아래로 잡아당겨 X다리 및 요추전만을 유도합니다. 이러한 체형 변화는 특히 골반 소켓과 대퇴골이 이루는 각, 즉 큐각이 큰 여성의 경우에서 훨씬 더 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 대퇴근막장근에 문제가 있는지 살펴보기 위해서 오버스 테스트를 진행할 수 있습니다. 피험자는 옆으로 곱게 눕고 시험자는 무릎 관절이 구부러지지 않도록 허벅지를 감싸 안은 다음 골반이 상승 혹은 하강하지 않도록 한 손으로 잘 고정시켜 둡니다. 그 다음 고관절을 신전시키고 골반의 하강 없이 고관절이 내전될 수 있도록 합니다. 이때 바닥 혹은 테이블까지 고관절 내전이 충분히 일어나지 않거나 동작 시 대퇴근막장근 부근 혹은 무릎 외측이 불편한 느낌이 들면 양성입니다. 만약 대퇴근막장근의 길이가 짧아져 통증이나 불편함을 유발한다면 스트레칭과 마사지를 해줄 수 있습니다. 자리에 편안하게 누운 상태에서 다리 한쪽에 무릎을 접고 고관절을 내외전 신전시킵니다. 스트레칭이란 결국 근육의 시작점과 정지점을 가장 멀리 떨어뜨려 놓는 것이기 때문에 아까 IT밴드의 생김새를 살펴보았듯이 대퇴근막장근이 시작되는 장골릉과 IT밴드가 닿는 정강이를 최대한 멀리 떨어뜨려 놓으면 됩니다. 그 다음 대퇴근막장근과 중등근이 위치한 전상장골극 및 장골릉 주변을 가볍게 두드려줍니다. 근막장근이 무방비로 노출된 상태이기 때문에 가볍게 두드리는 것만으로도 충분한 마사지 효과가 있습니다. 대퇴근막장근의 불편함이 자꾸 반복된다면 스트레칭과 마사지에 이어 패턴 강화 운동을 해주어야 합니다. 고관절 외회전 근육이 약하면 골반이 전방경사되고 보행이나 운동 중 대퇴근막장근을 더 많이 사용하게 됩니다. 이렇게 하면 외회전 근육들이 활성화되고 대퇴골 머리가 뒤로 당겨져 고관절 전방에서의 불편함이 사라집니다. 이렇게 외회전 근육을 활성화한 다음 고관절 주변 근육들의 협응력을 길러줍니다. 깊게 스쿼트하여 자리에 앉은 후 양손을 깍지 끼고 팔꿈치로 무릎을 벌려줍니다. 둥근이 약하고 대퇴근막장근이 짧아진 사람은 깊게 앉으면 무릎이 자꾸 모여들고 허벅지와 골반에 끼임이 발생할 것입니다. 팔꿈치로 고관절을 억지로 열어서 내전근과 둥근을 활성화한 뒤에 손바닥으로 발바닥을 고정하고 그 상태에서 앉고 일어서기를 반복합니다. 손과 팔을 이용해 계속해서 내전근과 둥근을 강제 사용할 수 있도록 도와주고 있기 때문에 올바른 고관절, 무릎관절 사용방법과 느낌을 쉽게 찾을 수 있습니다. 나중에는 손의 도움 없이 똑같은 느낌을 구현할 수 있어야 합니다. 궁금한 점은 아래 Q&A 게시판에 질문 올려주시면 답변 드리도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.